हाय गाइस माय नेम इज़ निधि भट्टागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल सो बच्चे आज हम करने वाले हैं क्लास सिक्स का चैप्टर वन फूड वेयर डज इट कॉम फ्रॉम इस चैनल पर अब हम क्लास फाइव एंड क्लास सिक्स दोनों के चैप्टर लेके चलेंगे ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं ये जो एडिशन है ये है प्राची का एडिशन ठीक है और चलिए शुरू करते हैं टर्म्स टू रिमेंबर इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं मटेरियल नीडेड टू प्रिपेयर एनी फूड आइटम सो देखो कोई भी फूड आइटम बनाने के लिए जो भी आपको मटेरियल चाहिए होते हैं उसको हम बोलते हैं इंग्रेडिएंट सीरियल्स क्या होते हैं सीरियल्स होते हैं ईटेबल ग्रेन्स जो ऑप्टेंड होते हैं हमें कल्टिवेटेड ग्रासेस से ठीक है नेक्स्ट आज और डेयरी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं फूड आइटम्स जो ऑप्टेंड होते हैं हमें मिल्स से वो हम कहते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे घी हो गया मक्खन हो गया ये डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं ऑर्गेनिजम्स दैट मेक द फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफल देखो ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं किससे कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से वाटर की मदद से और कब बनाते हैं जब प्रेजेंस होती है सनलाइट की ठीक है और उनमें होता है क्लोरोफिल तो जिन पौधों में क्लोरोफिल होता है वही अपना खाना खुद बना पाते हैं हाइट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं ऑर्गेनिज्म विच ईट द फूड प्रिपेयर बाय ऑटोट्रॉप्स सो वो ऑर्गेनिजम्स जो खाते हैं विच ईट जो खाते हैं द फूड जो प्रिपेयर होता है बाय ऑटोट्रॉप्स तो जो खाना ऑटोट्रॉप्स बनाते हैं उसको हाइट्रोट्रॉप्स खाते हैं ठीक है और बाय मीट ऑफ द स्मॉलर एनिमल्स खाया जाता है उनके द्वारा ठीक है तो हाइड्रोड्रॉप्स वो होते हैं तो आ जाइए यहाँ से शुरू करते हैं इन सारी डेफिनेशंस को कहीं आप चाहें तो पास करके नोट डाउन भी कर सकते हैं फूड वैरायटी देर इज़ अ वाइड वैरायटी ऑफ फूड अवेलेबल टू अस बहुत ज़्यादा वेराइटी अवेलेबल है हमारे लिए ठीक है देर इज़ अ वाइड वैरायटी ऑफ फूड अवेलेबल टू अस डू वी ईट एवरीथिंग क्या हम सब कुछ खाते हैं गिवन बिलो इज़ अ लिस्ट ऑफ वेरियस फूड आइटम्स नीचे बहुत सारे फूड आइटम्स की लिस्ट दी हुई है डिस्ट्रीब्यूट दीज इन द टेबल गिवन बिलो इनको डिस्ट्रीब्यूट करो इन टेबल में जो नीचे दी गई है आज के फ्रेंड ऑल्सो टू राइट देयर चॉइसेस अपने फ्रेंड्स को भी दो चॉइसेस uh, ठीक है उनको भी बोलो चॉइसेस के लिए आज के और फ्रेंड मतलब अपने फ्रेंड से कहो ऑल्सो टू राइट देयर चॉइसेस कि वो भी अपनी चॉइसेस लिखें टी कॉफी सूप पल्सेस राइस कॉर्नफ्लेक्स बटर टोस्ट फिश आइसक्रीम स्वीट्स रसगुल्ला सैलड पराठा समोसा डोसा ढोकला सैंडविच जैम ब्रेड मिल्क नट्स एलमंड्स फिश मटन इडली बॉइल्ड एग राइस चपाती चिकन पीस पनीर सांभर वड़ा ये सब आप लोगों को ये काफ़ी सारी लंबी लिस्ट दी गई है आप हमें देखना है कि क्या करना है कि आपको इनमें ना फेल करना है कि क्या चीज़ें हम इनमें से ब्रेकफास्ट में क्या आते हैं क्या हम लंच में खाते हैं और क्या हम डिनर में खाते हैं एक दो एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ जैसे अगर हम ले लें यहाँ पर समोसा समोसा आप कब खा सकते हो समोसा आप ब्रेकफास्ट में खा सकते हो लंच और डिनर में तो ऑब्वियसली नहीं खाते हैं समोसा ठीक है बॉइल्ड एग है आप ब्रेकफास्ट में खा सकते हो ठीक है अब राइस है आप लंच और डिनर दोनों में डाल सकते हो इसे तो इस तरह से आपको फेल करना होगा डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट फूड चॉइसेस देखो अलग अलग लोगों की जो चॉइसेस होती हैं वो डिफरेंट ही होती हैं सम लाइक राइस वेरस सम अदर मी लाइक चपाती कुछ को राइस पसंद होता है तो कुछ को चपाती पसंद होती है और सम लाइक स्वीट्स कुछ को स्वीट्स पसंद होती हैं वेरस सम अदर्स मी लाइक सॉल्टी स्नैक्स कुछ को हो सकता है सॉल्टी नमकीन स्नैक पसंद आए जैसे समोसा विद टी वाइल सम अदर्स मी लाइक ढोकला विद टी कुछ को हो सकता है ढोकला सा अच्छा लगे चाय के साथ तो इंग्रेडिएंट्स और मटेरियल्स नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं द थिंग्स नीडेड टू प्रिपेयर एनी फूड आइटम इज कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स या फिर मटेरियल्स देखो कोई भी चीज़ें जो भी कोई डिश बनाने के लिए आप लोगों को जरूरत होती है जैसे दाल चावल बनाने के लिए आपको दाल चाहिए चावल चाहिए पानी चाहिए यू नो सॉल्ट चाहिए तो वो उसके इंग्रीडियंट्स हो गए वी मे नीड टू और मोर इंग्रेडिएंट्स हो सकता है हमें जरूरत पड़े दो या दो से ज़्यादा इंग्रेडिएंट या मटेरियल्स की टू प्रिपेयर फूड आइटम्स फॉर एग्जांपल टू कुक और प्रिपेयर राइस पकाने के लिए या प्रिपेयर करने के लिए राइस को वी नीड रॉ राइस हमें कच्चा चावल चाहिए था और वाटर चाहिए था दस राइस एंड वाटर आर द टू इन्ग्रीडियंट्स फॉर कुकिंग राइस समझ आ गया ना कि क्या क्या चीज़ें आपको उस डिश को बनाने के लिए चाहिए तो प्रिपेयर और वेजिटेबल करी अब वेजिटेबल करी बनाने के लिए आपको क्या चाहिए मोर वेजिटेबल्स चाहिए घी चाहिए है ना ऑयल चाहिए या फिर डिफरेंट स्पाइसेस ये मसाले चाहिए वाटर चाहिए सो दैट दीज आर द इंग्रेडिएंट्स और द वेजिटेबल्स करी तो ये हो गए हमारे इंग्रेडिएंट वेजिटेबल करी के सम इंग्रेडिएंट्स में भी कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स कुछ इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं कॉमन और डिफरेंट फूड आइटम्स के लिए फॉर एग्जाम्पल्स और वेजिटेबल्स करी और डाल वुड रिक्वायर ऑयल घी इन सबके लिए क्या चाहिए होता है जितनी भी वेजिटेबल करी हैं या फिर दाल है उनको सबको बनाने के लिए हमें ऑयल चाहिए या फिर घी चाहिए स्पाइसेस चाहिए नहीं मसाले चाहिए चिली सॉल्ट टर्मरिक ये स्पाइसेस के नाम है तो ये सब में कॉमन हो जाते हैं फूड अब आ जाओ यहाँ पर फूड इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेज फूड के इंग्रेडिएंट्स और वो
यहाँ पर आपको एक्टिविटी दे रखी है टू आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ इन्ग्रीडियंट्स यूज इन प्रिपेयरिंग सर्टन फूड्स आपको आइडेंटिफाई करना है पहचानना है कुछ क्या सोर्स ऑफ इन्ग्रीडियंट क्या है कि भाई ये चीज़ें हमें कहाँ से मिली है तो अगर हमें पीक प्लाव बनाना है ठीक है तो पी प्लाव बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए सबसे पहले ये देखो पहले प्रोसीजर पढ़ लेते हैं अच्छा ऑब्जर्व द प्रोसीजर ये जो प्रोसीजर है इसे ऑब्जर्व करो कुकिंग सर्टन फूड आइटम और गैस करना है आपको वेरियस इन्ग्रीडियंट्स के बारे में जो यूज़ किए गए हैं उनकी सोर्स क्या है जैसे पी प्लाव बनाना है अगर हमें मटर प्लाव बनाना है तो हमें क्या चाहिए हमें राइस चाहिए राइस कहाँ से मिलेगा सोर्स क्या है प्लांट से पीस चाहिए यानी मटर चाहिए तो वो भी हमें प्लांट से मिलेंगी स्पाइसेस चाहिए स्पाइसिस भी हमें प्लांट से मिलेंगे वाटर चाहिए वो कहाँ से मिल जाएगा रिवर से वेल से हैंड पम्प से इनमें से कोई भी सोर्स से आपको वाटर मिल सकता है इस तरीके से आप पॉज करके पढ़ सकते हो कि क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है इन्ग्रीडियंट हमें चाहिए होता है एक फूड आइटम बनाने के लिए हमें सारे इन्ग्रीडियंट चाहिए और कौन कौन सा इन्ग्रीडियंट मतलब इन्ग्रीडियंट जो वो कहाँ से आता है चलो कंक्लूजन देखते हैं तो ऑब्जर्वेशन फ्राम द अब टेबल शोज दैट द मेजर सोर्सेज ऑफ वेरियस फूड इन्ग्रीडियंट्स आर इधर प्लांट्स और एनिमल्स तो हमने मेन बात क्या पढ़ी कि जो इन्ग्रीडियंट होते हैं ना वो मेनली कहां से आते हैं वो ज्यादातर मिलते हैं हमें या तो प्लांट से या तो फिर एनिमल्स से मिलते हैं फूड इंग्रेडिएंट्स ऑप्टेन फ्रॉम प्लांट्स तो फूड इंग्रेडिएंट्स ऑप्टेन किए जाते हैं प्लांट्स से इन द प्रीवियस सेक्शन पिछले सेक्शन में वी हैव सीन हमने देखा दैट द प्लांट आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ अवर फूड इंग्रेडिएंट्स सो प्लांट होते हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं फूड इंग्रेडिएंट्स के लिए दीज इंग्रीडियंट्स आर सर्टन पार्ट ऑफ डिफरेंट प्लांट्स ये इंग्रीडियंट्स होते हैं सर्टन पार्ट्स डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के रूट्स ऑफ सर्टन प्लांट्स आर यूज एज फूड बाय अस सो रूट्स जो होती हैं काफ़ी सारे प्लांट्स के हम यूज करते हैं एज अ फूड फॉर एग्जाम्पल क्या ये होता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपको याद करना है कि ये सारी चीज़ें जो हम खाते हैं ये रूट होती हैं रेडिश एक रूट होती है कैरेट एक रूट होती है टर्निप एक रूट होती है स्वीट पटाटो एक रूट होती है एंड अ बीट आर द रूट्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव प्लांट्स तो ये सब रूट्स होती हैं नेक्स्ट आ जाओ फटाफट इन सर्टन प्लांट्स द स्टैम ग्रो हो जाती है अंडरग्राउंड एंड स्टोर कर लेती है फूड मेड बाय द लीव्स सो अंडरग्राउंड उस स्टैम्स के भी आपको यहाँ एग्जाम्पल याद करने हैं जैसे कि जिंजर है पटैटो है ओनियन है ये क्या होते हैं मोडिफाइड स्टैम्प्स ही तो होते हैं जो हम खाते हैं ठीक है तो ध्यान रखना है स्टैम्प्स के एग्जाम्पल आएंगे तो आपको लिखना है क्या जिंजर पटाटो ओनियन ये सारे मोडिफाइड स्टैम्प्स होते हैं दस दीज फूड इन्ग्रीडियंट्स आर द पार्ट्स ऑफ द स्टैम ऑफ देयर रिस्पेक्टिव प्लांट्स सो ये जो फूड इन्ग्रीडियंट्स होते हैं ये पार्ट होते हैं स्टैम्प के ठीक है अपने जो भी प्लांट होता है उसके ये एक्चुअली क्या होते हैं स्टैम्प होते हैं ठीक है दीज आर द प्लांट्स विच हैव टू और मोर पार्ट्स विच देर आर प्लांट्स कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं विच हैव टू और मोर पार्ट्स इनके दो या दो से ज़्यादा पार्ट खाए जा सकते हैं विच कैन बी यूज एज फूड इन्ग्रीडियंट्स जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं फूड इन्ग्रीडियंट्स की तरह फॉर एग्जाम्पल द लीव्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट कैन बी ईटन एज वेजिटेबल सो लीव्स जो होती है मस्टर्ड प्लांट की वो खाई जा सकती हैं एज अ वेजिटेबल एंड द सीड्स आर यूज फॉर कैटिंग मस्टर्ड ऑयल और जो सीड होते हैं जो बीज होते हैं वो हम यूज़ कर लेते हैं मस्टर्ड ऑयल के लिए ठीक है अब स्प्राउटेड सीड्स ऑफ सर्टन प्लांट्स कैन ऑल्सो भी यूज एज अ फूड आइटम तो स्प्राउटेड सीड्स को भी हम यूज़ कर सकते हैं सर्टन प्लांट्स के कैसे एज अ फूड आइटम तो आप यहां पर आपको देखो स्प्राउट करना बताएंगे ये आप चाहे तो पढ़ सकते हैं पॉज करके मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि इसमें क्या होता है पानी में भिगो के रखे जाते हैं रात को ग्राम वगैरह मूंग आप कोई भी चीज़ इसमें से भिगो सकते हो ग्राम या मूंग वगैरह ठीक है और उसके बाद आप क्या करोगे नेक्स्ट डे उसका पानी निथार देना और पानी के भीगा हुआ एक कपड़ा लेना उसके अंदर इसको रखना और कहीं लटका देना बार बार इस पर पानी के छीटे लगाना ऐसी जगह रखना जहाँ वाम हो जहाँ थोड़ी गर्मी मिले इन्हें ठीक है और उसके बाद आप दो एक दिन में देखेंगे कि इसके अंदर स्प्राउट्स आ गए हैं आप चाहें तो पॉज करके पूरा प्रोसीजर पढ़ भी सकते हैं आ जाइए सीरियल्स के बारे में पढ़ते हैं वेरियस फूड आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स कैन बी ग्रुप्ड एज द फॉलोइंग अब क्या ग्रुप है हमारा पहला देखो सीरियल्स सीरियल्स क्या होते हैं यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है चैप्टर बहुत ध्यान से पढ़िएगा सीरियल्स आर ईटेबल ग्रेन सीरियल्स होते हैं क्या एक्चुअली ईटेबल ग्रेन्स होते हैं जो ऑप्टेंड होते हैं फ्रॉम कल्टिवेटेड ग्रासेस से ठीक है तो सीरियल्स कहाँ से आते हैं ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है सीरियल्स आर यूज बाय ह्यूमन बींग सीरियल्स कौन यूज करता है इंसान यूज करता है एज अ स्टेपल फूड सीरियल्स आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स तो सीरियल्स काफ़ी रिच होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में मोस्टली स्टार्च एंड ऑल्सो कंटेन करते हैं प्रोटीन इनमें प्रोटीन होता है विटामिन होते हैं मिनरल्स भी होते हैं दस सीरियल्स आर एनर्जी के रिच फूड बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है कि सीरियल जो है एनर्जी रिच फूड होते हैं द मेजर सीरियल्स कौन कौन से नाम याद कीजिए जैसे कि राइस है वीट
पिजन बी यानी कि कैरट की दाल सोयाबीन लैंडल यानी कि मसूर ठीक है बीन्स ग्रीन ग्रामो किडनी बीन्स यानी कि राजमा चिक पीज यानी काबुल चना ये सारे एग्जाम्पल हमारे पल्सस के हैं तो ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं एग्जाम अक्सर एग्जाम्स में वेजिटेबल्स आर द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स अच्छा रूट्स स्टैम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स विच आर यूज एस आ फूड वेजिटेबल्स तो सभी को पता है ठीक है हम एज अ फूड उसको यूज करते हैं वेजिटेबल आर ईट एंड रोल या तो कच्ची खा ली जाती है जैसे कीरा गाजर या आप कच्चे खा लेते हो या फिर हम खा सकते हैं आफ्टर कुकिंग वेजिटेबल्स आर गुड सोर्स ऑफ मिनरल्स विटामिन एंड रॉफे जी इंपॉर्टेंट लाइन है कि वेजिटेबल गुड सोर्स किस चीज़ों का होता है सम कॉमनली यूज वेजिटेबल्स आर लिस्टेड पीलो इनके नाम याद करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये क्योंकि रूट्स कौन कौन सी होती है कैरेट रेडिश स्वीट पटाटो ये रूट होती हैं ठीक है ऐसी स्पिनच लट्यूज फेन्यूग्रिक यानी कि मेथी ये लीफी वेजिटेबल होती हैं स्टैम किस किस की खाते हैं हम पटाटो अरबी या स्टैम होता है ओनियन भी एक स्टैम वेजिटेबल है अच्छा इसी तरीके से आपको ये याद करना होगा ठीक है आज और नेक्स्ट ही हार्बेज वेजिटेबल देख लो कैबेज और कॉलीफ्लावर आते हैं फ्रूट वेजिटेबल में कोकुम्बर पम्पकिन टमाटो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं ठीक है अब ये वीडियो मैं करती हूँ यहाँ पर पॉज नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं बहुत जल्द ठीक है तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया पटाटो एंड स्वीट पटाटो होते हैं रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बहुत जल्दी लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेल देन बाई चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो डू सब्सक्राइब द चैनल लाइक द वीडियो शेयर द वीडियो डू राइट इन कमेंट बॉक्स चैप्टर समझ आया या नहीं आया चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय